어, 요즘 그 살을 많이 빼서 그래요. <웃음> 아, 그래서 원래 아, 요, 아, 요새 얼굴 좋네요 이러면 그는 위험한 겁니다. <웃음> 어, 어디 아픕니까? 하는 그걸 우리도 좋아요. 여자분들은 화장하니까 숨기는데 남자는 못 숨기거든요. 그래서 이제 에, 제가 있던 바지들 싹다 내가 버리거나 줄이고 그래서요. 그러니까 우리 정은정 목사님 보더니 살뺀건 좋은데 보기 싫어요 이러더라고요. <웃음> 여러분이 기도를 많이 하고 계시기 때문에 또 하나님이 앞으로 중요한 사역을 하실 것이라고 저는 늘 기도하고 있습니다. 사실은 그한 주간 동안 스케줄이 제가 이 주일을 되면 제게 기줍니다 And honestly speaking, my one-week schedule is given to me on the Lord's day. 그럼 이제 보니까 이제 여교육자 수련회 이렇게 다 해가 나오죠. And there I saw that we had our female pastors retreat. 그때부터 저는 이제 기도를 시작합니다. And from that point on, I begin to pray. 예, 하는 가운데 우리 정 목사님 말씀대로 사실은 에, 우리 표시 안 나게 에, 여자분들이 현장에 사역하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. And just like our pastor Chang had said, we see that unnoticeable to other people's eyes, there are so many of our female disciples working in the field. 예, 사실은 그 저와 우리 남자 목사님들은 중요한 일을 하지만은 말만 하지 실제 현장 여자들 다 있습니다. And honestly speaking, myself as well as the other male pastors, yes, we are doing important things, but we're just speaking in words. The important work is done in the field. 예, 눈에 보이지 않게 그 사람들이 이끌고 있는 어, 실제적인 사람들이 여러분들이거든요. Are the ones that are realistically leading the people there? Are you? 그래서 그 며칠 동안 계속 기도하는 가운데 저는 또 생각했습니다만은 제게 제일 마음에 부딪혀오는 게 있었습니다. And so while praying for the past couple of days, I had always thought about this. There is one thing that really hits my heart. 지금 우리 전도 전문 훈련 시대가 왔거든요. At the age of our specialized evangelism training has come. 그래서 지역마다 집중도 하고. 전 세계적으로 이렇게 하고 있습니다. So region region 그래서 어, 목사 남자분들도 중요한데 남자 여자 구분이 없습니다만은 그래도 있거든요. 남자 목사님들을 붙잡고 성공률은 어, 높지 않다라고 느껴졌어요. So really yes, equal, so 예, 그분들이 필요 없다는 말은 아닌데 실제적으로 전도 운동 현장에는 어, 확률이 낮다 하는 것을 제가 지금까지 계속 1년 동안 느껴왔어요. 그래서 우리 회장님 보내 아까 왔을 때그 부탁을 했어요. So 어, 여 교육자 중심으로 전문 훈련을 좀 이렇게 시작하라고요. That we should start our specialized evangelism training focused on our female pastoral ministers. 그래 가능하면 그 시간은 내가 한 시간씩 강의하러 가겠다 그런 얘기를 했습니다. And if possible, I'll take some time out of my schedule to go there and give one lecture. 어, 왜냐하면은 그 여러분들이 시대를 열어야 됩니다. The reason is because you must open up this age. 그래 조금 그 우리 여 계획자들이 중요한 중심 속에서 많은 사람 살릴 시간표가 왔기 때문에 그렇게 해야 되지 않나. And I'm thinking that we must do that because time schedules come for our female pastoral ministers to play an important role in this. 그래서 예, 실제적인 현장 살리고 집중 훈련하는 기 교회 살리는데 우리 여교육자 중심으로 가야만 확률이 높다 하는 이런 판단입니다. And doing our intensive training as well as our intensive training in the field and also working for our churches, I think that we have to do it with the women to have more of an effective rate. 왜냐하면은 교회 자체 70%가 여자입니다. The reason is because 70% of the church members are women. 예, 실제로 밖에 나오면 남자들이 돈 버는 사람 많은데 경제 흐름도 쓰는 데는 여자입니다. And when you go out in the world, yes, of course, the men are the one making more money, but we see the women are the one that are really moving with the flow of the money. 어, 남자들이 아무리 떠들고 그 아무래도 벌어다 갖다 주지 쓰기는 여자들이 낫습니다. And no matter how much men may shout and make all this noise, they come and earn it, and it's the women who spend it. 예, 그래서 유대인들 상술 가운데 여자를 노려라 하는 말이 있습니다. And so if you look at the marketing tactics of the Jewish people, they say that you have to target the women. 그래서 뭐 화장품. Such as cosmetics, 뭐 옷, 뭐, clothes. 그 다음 무슨 뭐 보석. Or jewels. 뭐 이런 싹다 큰돈 되는 거 여자를 노린 겁니다. And so the big money that comes from them is because they target the women. 그래 이 사단도 여자를 노릴 거라 보고 우리. And so I also think that Satan targets the women. 그래서 이제 그 기도를 쭉 하다 보니까요, 내가 뭔 생각이 드나면은 그러고 보니까 이 나는 여성스럽진 않은데 
여자들하고 잘 맞아요. 남자들 잘안 맞아요. 예, 여자분들 그런 느낄 겁니다. 여러분들이 보면 왜 진짜 대화는 왜 남자하고 잘된 여자들이 있어요. 그렇잖아요. Well 그게 어떤 면에서 바른지도 모릅니다. Sense, right. 그러다 보니까 내가 기억나는 맨날 옛날 생각이 나요. So 옛날에 제가 보면요. 우리 마을에 이게 아주 저를 기회해 주는 누나 하나 있었어요. Really 아주 어릴 때. 그렇게 나를 심심한 부르는 거요. So 불러 가지고 근데 그 누나만 그러는 게 아니고 그 부모님들도 좋아해요. 그날 와 가지고 가서 이제 내가 식사를 여러 번 했어요. And it wasn't just her, but also her parents really liked me. And so I remember having several meals at her house. 그리고 그 누나하고 엄마하고 그러는 거요. That was her as well as her mother. 사실 네가 우리 집 아들이다는 거요. As you said, honestly, you are our son. 그런데 네가 그때 길을 잃어버려 가지고. But you lost your way when you were. 우리가 못 찾았는데 지금 네 엄마 아빠가 죽어갔다는 거요. And then we weren't able to find you, but the parents that you're living with right now, they're the ones who picked you up off the street. 아주 어릴 때지. It was when I was very young. 그럼 가만 들어보니까. 일리가 있어요. 왜냐하면 우리 엄마 아빠는 보면은 늘 나를 뭐라 하는데 이 사람 늘날 좋아하지. 나든지도 모르겠다 생각이 들더라니까요. 근데 어리니까 그때는 심각하게 집에 와서 이제 물어봤어요. 그러니까 우리 아버지가 화를 확 내는 거예요. 애들 자꾸 뭐 농담도 막 지나치게 한다면서 막 화를 내더라고요. 근데 화를 내는 거 보고 감을 잡고 아이를 알았죠. 그리고 이제는 한 조금 이제 컸을 때요. 컸을 때 보면 우리 우리 또집 마을에 보면요. 그러니까 잘 살고 깨끗한 집이 하나 있는데. 그 집에 누나 있어요, 그죠? In a town there was this very neat and tidy little house, and there was another woman living there. 이놈 이 누나가요, 집에 아무도 안 불러, 나만 불러 오래 해가지고요. And this girl was living there, and you know when no one was home, she would ask me to come over. 이제 노는데 뭘 하느냐, 막 살고 밖에. And then we were always playing little, you know, we were playing house together. 날 보고 살고 밖에 가르치는 거예요. And she would teach me how to play. 그래서 지금도 잘합니다. And so even now I know how to play that game very well. 그래서 맨날 같이 매일 했다니까요. Because we play that game every single day. 그래서 그렇게 하면 이게 이상하게 이상하게 돼. 여자들이 날 좋아해. 누나들이 좋아하고 날 생각해. 그러니까 또 생각이 나요. 이게 이제 내 중학교 3학년 때였거든요. 그 우리 집에 고3 누나가 있어. 아 내가 중3 때 고3 보면 굉장히 커 보이잖아요. 어른 같고. 그이 누나 하면 내한테 잘해주는 거예요. 그리고 조찬아 잘해주니까 뭐 이렇게 해야 되네. 그 지금 생각하니까 아 나는 이제 여자들하고 잘 맞구나. 그 하면 이 누나가 나를 불러가지고 영화 보러 가자는 겁니다. 좋다 가자 이래. 이래 갔는데 우리 그때는 영화 보면요 이번 동시 상영하는 데 갔거든요. 널. 옛날 그런 있었어요. 돈을 조금만 줘도 영화를 두 개나 보여준대. 그 그런 극장은 자석도 정해져 있지 않아요. 막 그냥 들어가잖아요. 그러니까 기억에 남는 게내 난생 처음으로 자석이 정해진 극장을 들어간 거예요. 그리고 이제 기억이 나요. 부산에 가면 남포동 가면 일류 극장도 쫙 있잖아요. 그그 그 보면 이제 부산 극장이라서 그리 이제 그 영화 보러 간 거예요. We 그 기억이 남잖아요. 그 내가 아, 들어가서 이제 중학생 때니까 아, 이 일류 극장 이런 거구나 하면서 이제 막 살펴보고 그래 영화를 봤죠. 그그 그 누나가 보여준 영화가 제목이 로마의 휴일이라. <웃음> 그래서 그 영화를 어, 전에 한번 TV 보니까 재방송 할때 그때 보면서 아, 그랬구나 하면서 이래도. 그 영화를 보고 이탁 나왔는데 이제 나름 빵을 사주는 거예요. So movie, 그 빵을 사주는데 나는 난생 처음으로. 들어가는 양가점이요. 우리 그때 뭐길 가다 풀박 사먹고 그랬지. 그걸 잘안 돼가거든. 그러니까 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 
기억이 남잖아요. 사람은 왜 제일 처음 가본데 제일 처음 본거 이런 게 기억이 남다니까요. 그래 그런 생각을 이번 주간에 쭉 하면서 아 전도 운동도 여자들하고 같이 해야 되구나. <웃음> 그런 응답을 받기도 하고 그랬습니다. <웃음> 자 여러분이 지금 많은 사회 하시는 가운데 꼭 해야 될 거. 오늘 좀 말씀 나누겠습니다. Doing, do 대부분 여러분 옆에 있고 밑에 있는 많은 제자들이 할줄 모르는 게 하나 있습니다. 이거부터 가르쳐야 돼요. 어, 바르게 가르쳐야 되겠죠. 그러면 틀림없이 성공합니다. 그러니까 여러분이 뭐 뽐낼 것도 아니지만 은 우리가 자랑할 것도 아니지만 상상외로 이거 안 되는 사람이 많습니다. 그렇다면 조금 심각한 거죠. 그래서 내가 아까 치유사에 가는 팀들을 보고 깊은 기도부터 배워야 된다 그렇게 얘기했습니다. 그러니까 여러분이 조금 이게 이제 기도를 좀 제대로 알고 가르쳐야 구원받은 걸 누릴 수가 있죠. 에, 그래서 예수님께서도 사실 제일 처음에 이것부터 가르쳤잖아요. 그래서 꼭 여러분이 생각해 보시고 어, 이걸 하셔야 됩니다. 이걸 안 가르치게 되면 굉장히 혼란이 옵니다. 자, 그러면 어떤 기도를 가르쳐야 될 것이냐. 어, 몇 가지 이 기도를 여러분 마음 담고 지금부터 하시고 또 전문사에게서도 하시고 이렇게 해야 돼요. Heart, do, do 어, 예수님께서 가장 먼저 가르친 것부터 참고해야 되겠죠. 이거를 가장 먼저 기도라기보다는 발견해야 되는 거죠. It is a very first prayer. It's a very first realization. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 제일 처음에 기도 가르치실 때 가르친 내가 산에서 가르쳤다고 해서 산상 보온이라죠. 마태복음 5장 24절에 에, 사람과 먼저 허무하고 와서 예배라. 마태복음 6장 1절에서 15절에도 가르친 게 우리 사람은 주기도문입니다. 마태복음 7장 1절에 4절을 보면 에, 남의 눈에 티를 먼저 보냐 들보를 먼저 뽑아라 이런 얘기 아닙니까? 여기서 나오는 답이 하나 있어요. 여기서 어떤 답이 나오는 거 하니까 사람 앞에서 하는 것이 아니다. 기도는 사람 앞에서 하지만은 사람 앞에서 하는 것이 아니다. 사람 앞에서 기도하는 것은 응답받을 필요가 없다. 예수님 얘기하셨어요. 이미 응답받았으니까. 맞잖아요. 내가 사람 앞에 하기 위해서 기도기 때문에 사람들이 알았기 때문에 그게 응답이요. 그래서 골방으로 들어가라. 그 말은 안 보인 데로 들어가란 말이 아니고 하나님 앞에서 해라. 이 기도부터 가르쳐주셨어요. 그래서 우리는 사람 앞에서가 아닙니다. 하나님 앞에서. 이 기도를 꼭 먼저 알게 해줘야 됩니다. 그리고 마태복음 11장 28절 30절에는 뭐라고 되어 있습니다. 수고하고 묵은 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. 우리가 기도에 대한 것을 사람 앞에서가 아니고 하나님 앞에서고요. 어, 내가 너를 쉬게 하리라 그랬습니다. 
prayers are not given in front of people. We are praying in front of God, and it says that He will give us true rest. 예, 참된 안식이 뭔가? Then what is true rest? 이걸 지금 필요로 하고 있습니다. That this is what they need. 그래서 여러분들이 이, 이 사역을 지금부터 본격적으로 하셔야 됩니다. And so you need to full fledged do this ministry starting now. 많은 사람들이 안식은 다 여러 가지가 있겠습니다만은 참 안식을 필요로 하고 있습니다. That many people they have their idea of rest, but they need true rest. 참 안식은 두 가지 아닙니까? And there are two things regarding true rest. 수고한 사람들 내게 오라는 거고요. It says, come unto me, all you are weary. 그 짐벗으라는 거고요. And to lay down your burdens. 그리고 내가 주는 진짜 가벼운 짐을 지라. And take up the light burden that I will give you. 그렇게 말씀하셨습니다. That's what it is. 그리고 마태복음 13장 1절에서 58절에 아주 중요한 부분들이 나오죠. And we see very important things in Matthew chapter 13, verse 1 through 58. 여러분들이 지금 아시다시피 예, 마태복음 시간 비유입니다. That as you well know, there are parables in Matthew chapter 13. 꼭 붙잡아야 될 부분이죠. 우리가 정말 것을 가지고 있으면 참된 발견을 한 사람은 모든 게 달라진다. 여러분이 하시는 사역이 옥토에 떨어지면 그 성경의 기록에는 그때 당시 표현법이고요. 요즘 표현법을 말하면 몇만 배 열매입니다. 예수님 말씀이 돌짝밭에 씨를 뿌리지 마라 가시밭에 뿌리지 마라 이 말이 아니잖아요. Jesus words is not saying that you should not put the seeds on the thorny places or on the thorny places. 길가에 뿌리지 마라 그 말이 아닙니다. He's not telling us don't spread the seeds on the street. 씨라고 하는 거는 길에 떨어질 수 있습니다. It says seeds can fall on the street. 가시밭에 떨어질 수 있습니다. It can fall on the thorny places. 그 돌밭에 떨어질 수 있습니다. It can fall on the rocky places. 신경 쓰지 마라 그 말입니다. But don't be worried about that. 옥토에 떨어지기만 하면 몇만 배 열매를 맺어. If it simply falls on the good soil, it would bear tens of thousands of fruits. 예, 이걸 아는 사람은 눈이 다릅니다. And those who know this, the way they see things, is different. 기도 달라져요. And their prayer becomes different. 그렇죠? Isn't that so? 낙심할 이유도 없어요. No reason to become discouraged. 여러분 수고가 절대 헛되지 않습니다. 옥토에 떨어진 거는 몇만 배 열매나 맺어. Your labor will never be in vain because whatever falls on the good soil will bear millionfold fruit. 그렇게 이걸 모르면 하나님 앞에서 하는 축복을 모르면 대부분 사람들이 어디에 신경 쓰고 있는 거니까 길가. 가시바 돌밭에 떨어져서 죽는 그 씨를 보고 맨날 탄식하고 앉아 있어요. And so if you don't know this, if you if you don't know about the great ministry that God is doing, then the people they're always going to be complaining and wailing over the seeds that fall on thorny places, on the streets, and on the rocky places. 아시겠죠? 만나는 사람이 기도부터 바로 갈 줄. To people that you meet correctly, 이걸 본 사람은 흔들리지 않습니다. Those who have seen this remain unshaken. 눈에 전혀 안 보이는 것처럼 보인 이게 나무가 됩니다. 이게 조그만한 개자식 같아도요. And this tiny mustard seed that you can't even see with your eyes, that becomes a great tree. 예수님이 하신 얘기예요. Jesus said this. 여러분이 이름도 없이 빛도 없는 시 보이지만은 아닙니다. 누룩은 반드시 표시 없이 퍼지게 돼 있어요. And your work is without name, without recognition, but it's not like that. Absolutely, leaven will work its way through the dough. 그러면서 제일 키로 둔 얘기가 보아봐 다닙니까? And the greatest key to all this is the field of treasure. 평생 동안 자손 대대로 먹고도 남을 만한 보아를 본 사람은 달라요. Those have seen the treasure. The, 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 those who have seen the treasure that's going to feed them down through the generations. They will be. 대개만 남자들 보면요, 이뭐 여자들도 마찬가지인데 남자들 보면 시시한가 생명 겁니다. And the same thing for women. But if you look at the men, they stake their lives on petty things. 여자들은 말로가 떼우지만 남자들은 생명 걸어요. And the men, women, at least they can talk about it. But the men, they stake their lives on. 아무 가치도 없는 생명 겁니다. That it's not worth it all, and yet they stake their life on it. 바보들이요. 그 여러분 이제 눈 떠서 바로 가르쳐야 됩니다. 오늘부터 해보세요. 당장 역사를 하시라. 그러니까 그 보아바지를 본 사람은 일하는 자세가 달라요. 그리고 주인에게 말도 다르게 합니다. 그렇죠. 어쩌면 똑똑한 척하면 큰일 나요 안 해요. 어떨 때는 바보 비서다에 가서 말합니다. 바그 내도 팔아라고. 왜냐 너무 똑똑해 말하면 안 돼. 눈치 채요. 그래서 우리 복음가인 사람은 쓸데없는 자랑을 안 하는 겁니다. 왜냐 안 못다. 분명히 다 알고 있는데 그 말. That's why those of us who have the gospel, we don't have useless flattery. So because we all know. 그 주인이 나를 바보로 볼지 모르나 몇 배로 주고 그 밭을 사는 겁니다. Even though that master may view me as a fool, I will give him all the price so I can buy that field. 이걸 발견한 사람이요. Is a person who has realized this. 그래서 진짜를 탁 이런 발견하는 부터 
모든 것 달라집니다. So the that you the real thing, 그래서 그게 순서가 있습니다. So 여러분이 하나님 앞에서 하는 기도입니다. 이 기도는 구원받았기 때문에 응답되어집니다. Kind of prayer, 예, 대부분 장로님들이 기도 주의해야 될 것은 강단에 서면 하나님 앞에서 보다 사람 앞에 서게 돼요. 이 부분이 아주 중요한 부분이 되어집니다. So 자, 이것부터 이제 발견해야 되죠. 그러면서 예수님께서 제자들 불러서 욕을 가르치고 난 뒤에 And as Jesus called his disciples and taught them this verse, what's the next thing he taught? 이런 걸 설명 다 해놓고 난 뒤에 물은 게 이겁니다. After explaining all these things, what he asked was this: Matthew 16 verse. 사람들이 나를 누구라더냐? Who do people say that I am? 그러면서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. You are the Christ, the Son of the Living God. 여기서 중요한 말씀하셨어요. And he said something very important. 너는 베드로나 반석에 내 교회를 세울 것이다. And you are Peter, and upon that rock I will build my church. 음부의 근세 너를 이기지 못할 것이다. And the gates of Hades will not be able to conquer. 내가 천국 열쇠를 주노라. I give you the keys to the kingdom of heaven. 여기서 뭘 말했습니까? What did he speak about here? 반드시 멸망 받을 수밖에 없는 시대인데 하나님께서 절대적인 약속을 주셨다. 이거 붙잡은 사람들이 하나님 은혜를 붙잡고요. 이제는 많은 중요한 이때부터 주님께서 이제 마지막 된 얘기를 하셨어요. 그래서 이 부분을 이해시키고 이 고백을 하면 그때부터 절대로 멸망받을 수 없다는 사실꼭 가르쳐야 됩니다. 빨리 가서 가르쳐야 됩니다. 이겁니다. 사람들 안 버리고 있어요. 사람들 자꾸 모르고 손에 나올 걸 잡고 있습니다. 엘리아도 사라지고 모세도 사라지는데 그 이전에 뭐라고 고백했나면요. 집을 세개 짓겠다 이렇게 나왔어요. 자, 스스로 자기의 굴레를 만들고 있기 때문에 그 눈을 열어줘 버리면요. 무조건 The people are making their own snares, their own cages. If you open up their eyes to that, then they'll be able to come out. 심지어 스스로 자기의 털을 만들어 놓고 거기다 다 집어 넣으려고 하니까 안 됩니다. They make their own mold and try to put everything in there. That's why it's not working. 이걸 쉽게 말하면 같은 말인데 그렇습니다. That these all words are all similar lines. It's the same thing. 자, 여러분 좀 살려 주시고 개혁하시기 바랍니다. So really save them and have reformation. 지금 우리 다락국 멤버들이 어떻게 난능하면요. 처음에 있는 자기 자기인 그 그릇에다가 계속 모든 메시지를 담으니까. That right now our t a r a b a members, the very first, the, the very first you that you have, you keep on putting all of our t a r a b a messages into that. 그게 눈에 안 보입니까? Can you not see that? 그게 눈에 보여야 여러분이 성공을 하는 겁니다. You need to be able to see that with your own eyes in order for you to succeed. 많은 사람들이 자기 틀에다가 목사님의 설교를 계속 집어 담음 담는 거면 다행인데 자꾸 담으니까 안 담으면 딴 것도 가지 또. That many people in the little mold that they have made for themselves, they keep on trying to put the pastor's message in. And of course, putting it in is a good thing because if they don't, they're going to put other things in. 우리가 폭발 직전에 왔다. But right now, they're just about to explode. 여러분이 보세요. 옛날 여러분이 저 무주구 순동 가난한 저 뒷동네든 그 수준을 가지고 거기다 모든 걸다 집어 담으면 어떻게 됩니까? Think about it. The level of beings from the countryside, that low level, trying to put everything in it, it's not going to work. 그러니까 엘리야도 필요하고 모세도 필요 없다. 오직 그리스도만 남았다. And so we don't need Moses. We don't need Elijah. Only Christ was left. 이거를 가르쳐야 됩니다. Teach them this. 그리고 두 번째로 여러분을 가르쳐야 됩니다. And the second thing you must teach them. 예. 몇 가지 어렵게 말고요. 이 기도가 뭔가를 이해를 딱 했으면 지금부터 약간만 깊은 기도에 들어가면 역사합니다. 이래야 치유가 일어납니다. 이래야 가난도 이깁니다. 이래야 무능도 이깁니다. 대부분 사람들 문제 와서 문제 해결하려고 합니다. 그게 실패입니다. 문제 속에 많은 기도가 들어 있고 응답이 들어 있어. 그걸요 계속 들어 있어. 그 여러분이 지금 대부분 사람들이 기도하지 않기 때문에 여러분의 어려움도 모르고 알아도 해결도 할 수가 없어요. 그 여기 기도하는 사람들 내가 알거든요. 전도 내가 다 알아요. 그런 사람들 여러분의 좀 훈련받은 사람과 명단 좀잘 분석해서 올려주면요. 
전도 전문 훈련 좀 같이 합시다. And so the people will pray. I know who they are. People evangelizing. I know who they are as well. And so please write down their names and let's really do the intensive training together. 이제 진짜 전도 해야 돼요. Because now we need to really. 제가 볼때 옛날 틀 그대로 있거든요. And the way I see it, people still are holding on to their old mold. 그걸 생각하지 않고 자꾸 딴 생각을 합니다. And not thinking that that's the problem. They keep to the. 여러분 옛날에 구원받기 전에 틀 그대로 갖고 있으면 안 되잖아요. And the mold that you formed before you received salvation, you can't keep holding on to that. 그러나 자꾸 담으면. 어떻게 됩니까? 그 맛이 뭐와 같은 거면 화장실 안 가고 계속 먹는 거예요, 그거는. 그 보통 문제 아니지, 그거. 그 병걸려요. 그렇기 때문에 이렇게 빨리 깨뜨리고 우리 역사에 남아 이 그리스도로 다 반합뿌리단 말이야. 그래, 대부분 사람들이 요래 발견도 못했는데다가 실제로 이거 눈에 기쁜 기도 할줄 몰라요. 근데 사실상 여러분들의 장점이 뭐냐? 부교육자들 여자들 잘 키우고 오면요. 그 사람 전부 교인들 가까이 갈수 있는 장점이 있습니다. 어리석게도 그 많은 사람들은요. 우리가 밑에서 신부로 만나 생각하는데 아닙니다. 가장 현장에 가 있어. So foolishly, these women think that oh, we are working underneath these people. No, you are in the field. 예, 하나님 나라를 누릴 수 있는 가장 축복의 자리. And that is the most blessed field where you can enjoy the kingdom of God. 제 같은 경우는 문제가 안 오면 여기 붙잡고 내 기도하고 또 생각해. 얼마나 많은 깨달음이 온지. And so in my in my case, if a problem comes, and I continue to hold on to that and pray, and I receive so many answers from that. 자, 깊은 기도는 어떤 걸 말합니까? 이거는 이제 세상 이길 힘을 말합니다. 이 기본 이걸 가장 먼저 해야 되는 건 발견을 말하자면은 오늘 이 기본 이거는 세상 이길 힘이 필요합니다. 기본 기도 첫 번째가 뭐죠? 감남산 기도입니다. 그렇죠. 예수님께서 삼삼 사십 일 동안 이 기도 하기 시작했잖아요. 예. 여기에서 중요한 가르침 기자. 감남산에서 가르친 기도 가운데 가장 중요한 부분이 사도행 일장 일절 삼절 팔절이죠. 자, 이 부분을 정말로 실제로 누리는 기도를 말합니다. 예, 약간만 깊이 들어가 버리면 여러분 아시다시피요. 100년 응답 와요. You entered into this a little bit deeply, and as you well know, a hundred years worth of answer comes. 이 사실은 100년 응답이 아니고요. 정확하게 말하면 여기서 1장 1절 3절을 그냥 가르친 게 아니라니까요. 앞으로 올 시대를 가르친 거예요. And honestly speaking, it's not even a hundred years. If we look what he taught in Acts 1 verse 1 through 8, he's talking about the approaching age. 여러분이 얼마만큼 소중하냐 위로를 받으란 말이 아니요. 알아야 됩니다. 멸망에 하는 멸망 받는 시간보다 반드시 사람에게 옵니다. 그 건전해 주는 거예요. 여러분이 이 기도만 발견하면 반드시 응답 받는 시간 옵니다. 그렇죠? 어떠어 제주도에서 누구 만났는데 이 사람들 막 보니까 좀막 막 얼굴이 막 그래서 막 이래가 있어 얼굴 왜 그냥 그러면 안 된다 그래. Then I met this person in Chengdu, and their face was a mess. And I was wondering why I like that. And they said, Oh, it's just not working out for us. 근데 웃었습니다만 안 되게 생겨서 좀 이래가 있어 이렇게 들어. And so I smiled to myself and I said, No wonder it's not working because you're still lost in these two traps. 그러나 단반에 이 사람 이 사람 원망하고요. 야, 이 불신자 털 그대로 있어. They're just complaining about other people and resenting them. They're still in that mold of being an unbeliever. 아, 막 옆에 교회도 원망. 저 사람 원망이야 전부. And they're complaining about people complaining about their neighboring churches. 여러분. 이 시대는 지금 앞으로 뭔지 압니까? 예수님 말씀하셨잖아요 산에서. 그러니까 두려워할 이유가 없어요. 부럽습니까? 부러워할 이유가 없어요. 여러분 역사 공부 안 해보셨습니까? 돈 돈하지만 옛날부터 원래 땅을 많이 찾아고 돈 많이 사서 그게 제, 저 재앙이 막이 돼 있잖아요. 그런 거는 부러움의 대상이 아닙니다. 우리가 이딱 알고 있잖아요. 이걸 얘기한 겁니다. 그래서 이 언약을 붙잡고 하나님 은혜 임하면 기도가 시작돼. 두 번째입니다. 내려와서 깊은 기도가 시작됐는데 
마가다락 방 기도가 시작됐습니다. 여러분 잘 아시죠? You know this very well. 사도행 14장 14절. 만약 여러분이 진짜로 앞에 거 이거 발견하고 난 뒤에 버리고 난 뒤에 열흘만 기도했는데 역사를 나요. Really here, 진짜입니다. Really? 내가 정말로 버리고 염려를 버려야 돼요. 진짜 버리고 하나님께 기도했더니 역사를 났어요. 오순절 날이 이미 이러매 2장 42절에 보니까 막 강단의 역사를 났어요. 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. Do it exactly this way. 예, 이미 여러분들은 되도록 부르셨기 때문에 다른 걸 걱정하지 않는데 제가 말하는 것은 현장에 대부분 진짜 장노님들 안수님 남자에서 할거 없이 기도 모르고 있어요. 여러분 이 기도를 가르쳐야 됩니다. 그 다음에 중요한 게 키가 뭡니까? And then what's the important key? 이 축복을 조금만 지속해 버리면 돼요. 이 말은 큰말두 가지가 들어있어요. 절대로 낙심하지 마라. 시간표 있다. 더두 번째 중요한 말이 있어요. 전 지역에 흩어진 자들이 있다. 숨기 났잖아요. 그럼 낙심하면 되겠어요. 숨기 났는데. 아니 보아를 숨기 났는데 내가 안 하면 돼. 기도 낙심할 필요가 없는 거예요. 예, 이거 하면 다 역사들이 나. 그래 기도 가르쳐야 됩니다. 그래서 오늘부터 시작하세요. So 자 그러면 가장 이제는 이 기도를 실제로 응답 중에 응답이 뭐냐? Now, realistically, 실제 기도. 여러 대지 뭐 이제. 제대로 그냥 완성된 겁니다. This, really 여기까지가. 여러분이 성도를 가르치고 제자를 가르치고 신방을 하고 부경전을 안 갑니까? 실제로 이 사람이 이제는 그리스도를 담내고 기도할 수 있는 사람이라면 이제 끝난 거예요. 자, 도사들 말로는 이제 하상을 해도 되는 겁니다. <웃음> 아, 생각해보세요. 이거 제대로 안 했는데 하산해가지고 맞아 죽지. 오늘 이 메시지는 여러분이 교회 살리는 핵입니다. 꼭 책임져야 돼요. So 네. 자신이 모르고 있으나 자기가 얼마나 틀린 걸 붙잡고 굴레 속에 들어가 있다는 걸 모르고 있고 그거 발견되어지는 게 가장 중요한 은혜요. 그렇게도 힘이 없다. 그거 발견한 뒤에 조금 기도했는데 세계를 변화시켰어요. 저는 이 사실을 믿습니다. 자, 지금부터 실제 기도는 어떤 것이냐? 이걸 가르쳐야 됩니다. 우리는 많은 은혜를 받고 있지만 실제로 가보면 문제가 많습니다. 그렇죠. 실제로는 연약합니다. 이 가운데 주님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 마태복음 4장 19절에 나를 따라오느라. 내가 너희를 사는 어부되게 하라. 그 다음에 아까도 얘기했습니다만은 수고하고 무거운 진전자들아 내게로 오라. 그 다음 또 뭡니까? 마태복음 이자 부활하신 주님이 감남산에서 말씀하셨다니까요. 내가 세상 끝날까지 너희 왕사라. 여기에 큰 키가 뭡니까? 실제 기도의 가장 중요한 것은 철저하게 찾아서 염려를 내버리는 겁니다. 모든 병의 원인 염려. That this is the root cause of all diseases. 모든 실패 원인 염려. And the root reason for all failure. 이 염려란 말은 틀리게 하는 거예요. 문제가 왔다는 것은 답을 찾으라는 것인데 염려 따라 가버리니까 실패로 끝나버려요이 가르쳐야 됩니다. 그래서 여러분들이 이걸 꼭 잡고 가르쳐야 그 사람들이 살아나게 돼요. 그래서 이 한마디로 말하면 연연해버리라는 겁니다. 
stories. 이 연애란 개념은 그냥 생각하면 돼요. 기도라고 하는 개념으로 과학적으로 한번 생각해 보세요. And so worries, no t h i n g grab hold of that. Think about problems from a scientific point of view of prayer. 그 문제는 사람들이 문제가 왔을 때 계속 염려 따라 가 버린다니까. But the issue is when problem comes, people keep on following after the worries. 뭘 따라가야 됩니까? 답을 따라가야 될 거예요. 그 많은 축복이 들어 있어요. That there are so many blessings there. 얼마 전에 내가 시, 신문을 봤는데 이름을 기억이 안 나네요. 어떤 회사 망하는 거를 인수해 가지고 이 사람이 완전히 살려 버린 거예요. And recently I read an article. I don't remember the name, but this person he bought a company that was going bankrupt and completely revived it. 그게 다음 그 답이 나왔더라. Then he wrote the answer regarding that. 그래서 어 그래 맞다 간단한 얘기요. And I said that's right. It's a simple thing. 많은 사람들이 이제는 뭘 하는 거니까. 이 회사를 인수하면은 인원 감축합니다. Many people, what they do is once they buy a company, they begin to downsize. 그냥 당장 월급 문제니까. And because immediately they have the problem of paying them. 근데 이분은 그게 아니더라. But for this person, it wasn't that. 예, 쓸데없이 있는 일꾼이 200명이 넘더래. They said there are the 200 useless employees in that company. 그 안에만. Just inside that company. 사무실 안에만 쓸데없이 있는 일꾼이 200명이 넘어 앉아 있더. Just inside that office, there were 200 useless employees. 망할 수밖에 없잖아요. Then no wonder it's going bankrupt. 그래서 200명을 쓸데 있는 쓸데 있는 쓸모 있는 일꾼을 만들어 버린 거야. And so he made another department where he could use those 200 people. 그러니까 확 살아나. And that's why it came to life. 그러니까 보세요. 그 역시 그 대단한 기업가예요. And so he really was a great entrepreneur. 그렇게 신문에 글 났더라. 이름을 내가 기억했는데 중나 근데 큰 재벌 회사는 아닌데 그 그런 비슷한 회사. Then I don't remember the name. It was the news here, but it was on there. 그러니까 우리는 문제를 보면요 무조건 염려 따라가 버립니다. And so when we see a problem, we unconditionally follow the worries. 정착력 멸망입니다. And that is why the end of terminal is going to be destruction. 그렇죠. 문제 속에는 막. 다른 답들이 숨겨져 있어. And so, so inside the problem are hidden many answers. 그러니까 우리는요 실제 기도를 할수 있어. And so we need to be able to realistically pray. 두 번째입니다. Then number two. 오늘부터 시작해서. Start today. 나를 살리는 기도를 시작해. That begin the prayer of saving me. 나를 살리는 게 제일 the, 중요해요. The prayer of saving me. That's the most important. Thing. 나를 살리는 기도가 뭡니까? Then what is the prayer of saving me? 이 나를 살리는 기도에는 굉장한 것몇개 들어 있습니다. In the prayer of saving me, there are a few tremendous things. 가장 중요한 거는 나를 살리려고 하니까 나를 바꾸는 기도가 필요하거든요. 그 답이 그리스도입니다. 여러분 그리스도라고 하는 눈을 가지고 보면요. 굉장한 거 달라집니다. When you view things with the eyes of Christ, things become vastly different. 대부분 신자들 내가 보면요, 백에 백 명이 뭐라고 말하느냐, 아이고, 제 이런 사람이 다락방에 있냐. The most believers, one out of one of one of them, are going to say, how could a person like that be inside? 나는 그런 생각 안 한다. But I don't think that way. 다락방에 있기 때문에 이 정도야. But that person to that extent because they are in our 다락방. 그래, 많은 사람 틀리게 말합니다. 아니 훈련 내 받는 게 저런지 알아? They speak in Korean, saying, "Oh, that person is always being trained." Yeah, training. 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 Seeing the autistic children, I said, "Oh, the parents are suffering so much." 나한 시간 있는데 힘들더라. That it was difficult for me to stay there even one hour. 이 부모들 계속 데리고 있어야 돼요. But these parents have to continue to be with them. 그때 내가 딱 느끼는 게. At that time, I sensed. 얘들이 복음을 듣는 순간이 가장 축복받는 시간이야. At the moment these children are listening to the gospel, is their most blessed time. 그런데 얘들이 자폐가 됐는데 복음 있는 부모 밑에서 있다는 이것이. 엄청난 축복을 받은 것이다. And now these autistic children, the fact that they are underneath parents who have the gospel is a tremendous blessing. 아까도 얘기했습니다만, 옛날 내가 조원택 모사 만나 얘기해서 배가 이렇게 나와 있어. I remember saying this before in the lecture. I met Pastor Joe Wontek, and his stomach was sticking out to here. 신발 보이나? And I said, Can you even see your shoes? 그래서 좀 줄이고 ROTC 헌금해라. And I said, You know, why don't you eat a little bit less and give offering to the ROTC? 그래 그래서 니나 이제 나는 말할 때 악하게 하거든요. 니는 자빠지는 날 끝난 날이다. And I always speak a little extreme. I said the day that you fall over, that's gonna be the end for you. 굉장히 내가 악하게 말해요. And so in one way, I speak very harshly. 생각해보라. 니가 뒤지면 죽음에 나야. 니가 뒤지면. And I said, think about if you roll over and die. 내가 십만 원을 부자겠냐, 백만 원하겠냐. Do you think that I'm going to pay a hundred dollars for a funeral or a thousand dollars? 어, 애 둘이 지금 다 컸지만 애들 아직 딸 둘이 지금 공부 다 했지 그 내가 니 사연 뻔한데 그렇게 뒤지지 마라. And I said, you know your daughters, right? They're 
older right now, but when they were so young, I said, you know, what are you going to do? How are you going to educate them? And so, please, don't roll over and die. <laughs> and what are you saying? And he said, you know, as he may, you'll be stuck in their faces and they're living a long time. And of course, yes, there is something to that. 그러니까. 그러면 그 사람이 몸 조절하면 더 건강하게 살지. 우리는요. 나를 바꾸고 살리는 방법을 모르고 있습니다. 아까 얘기했죠. 그리스도 누릴 때한 사건에 100년 응답 와요. 난 여기 증거 있어요. 많은 죽여야 될 사람 그리스도 눈으로 보네 죽이지 않아서 나는 백년을 그래 대부분 사람들 다 죽이 버려. 미래 상관 없어. 그리스도 필요 없어. 죽이. 그냥 죽, 일단 죽이 버려. 대부분 그러더라니. 여러분 사람 하나 살리는데 백년 응답 받아요. 못 살아나도 내그 마음 자세 하나님 받으시오. 그래도 목사님 얘기 늘했습니다만 큰 잘못을 했는데 나는 그분 위해서 헌신했어. 나는 그분 속에 그리스도 있음을 알았어. 그런데 너무 오래된 많은 상처라 그럴 수밖에 없는데 상처 도와주는, 도와주는 사람이 없잖아. 난 그리고 최고 응답받았어. 한 사건에요. 그냥 백년 응답. 여러분 나를 변화시키는 방법을 알아야 돼요. 이게 나를 살리는 방법을 알아야 된다니까. 그리고 나에게 주신 신분과 권세를 누리는 겁니다. 굉장하지요. 이때부터 이 권세가 나에게 권능으로 나타나죠. 이게 성령 충만. 이걸 보고 사도행 1장 14절, 2장 17절, 2장 41절에 이런 막 역사하는 거예요. 이때부터 여러분 응답 중에 응답이 뭔지 아십니까? 이때부터 실제 기도가 되어지는 거예요. 내가 기도하면서 가장 힘을 얻게 돼. 이게 완성입니다. 양심적으로 이거 안돼 있는 사람 많거든요. 이거 안돼 있는 사람 가르쳐야 돼요. 그러면 여러분은 부교육자에서도 상관없고 담임에 상관없고 어디든지 역사에 나니까. 여러분 이 축복 받으시길 바랍니다. 실제 기도 잡으세요. 나를 살리 부리면 다 다르게 보여. 그런데. 아니 우리 회사에다가 우리 교회에다가 이런 사람 놔두면 되겠냐 싶지만은요 그리스도 눈으로 안 보세요. 그럼 지금 여러분 교회 교인이 이상한 교인 어떻게 해야 됩니까? 내보내야 됩니까? 어떻게 돼요? 아 여러분 교회 이상한 교인이다 어떻게 해야 됩니까? 천리교로 넘겨야 됩니까? 물건입니까? 중고상에 팝니까? 대부분 사람들이 교회에서 이 축복을 다 놓쳐요. 그 여러분과 살리버리라 이 말이에요. 그러면 되는 거예요. 그럼 여러분 자신이 살면 그 사람 살릴 수 있어요. 그게 어려운데요. 그게 이제 축복받을 기도들입니다. 알아듣게 되길 바랍니다. 네. 대부분 사람들이 이게 못 알아듣고 그러니까 지가 안 되게 만들어 안 된다고 말합니다. 그럼 안 되죠. 아, 생각해 보세요. 전혀 진짜 그는 발견 안 하고 주여 부르짖으면 됩니까? 그리고 진짜로 하나님께 주신 우리 힘이 있는데 그 힘을 내가 못 가졌잖아요. 내게 와 있는데. 내, 내 속에 있는 걸 내가 안 누린다는 것은 보통 문제가 아닙니다. 그리고 실제로 이 반대 글을 하고 있는데 안될 수밖에 없죠. 이런 영역 이때부터 이제는 실제로 뭐냐요 이제는 현장 살리는 기도가 시작됩니다. 이때부터 
기다림이 달라집니다. 선택이 달라져요. 그걸 보고 사도 1장 3절. 그렇죠. 이때부터 모든 일의 시작이 달라집니다. 사도 1장 14절. 이때부터 여러분에게 놀라운 일이 벌어집니다. 3천 제자가 일어나게 됩니다. 오늘부터 우리 여교역자분들은요. 다른 노트 필요 없습니다. 노트 하나 딱 준비하세요. 여자들은 보면요. 쓸데없는 걸 기록해놓게 돼요. 내 아는 여자 하나는 지 옛날에 옛날에 막 연애 그랬던 거쫙다 기록이 나. <웃음> 여자들 보면 시간에 돌아 죽으면 뭘라고 그래. 그거 다 기록도 세밀하게. <웃음> 그래, 그거 다 어디 이제 뭐, 어디 숨겨놨어. 남편이 봐한 거예요. 봐도 어느 정도 기록해야지. 너무 디테일하게. <웃음> 참 여자들 시간에 그런 걸 그래서 어디 딱 찍만 놔놓고 돼. 그러면서 진짜 거는 기록하네. 지금부터 내가 누구에게 복음 전달이 될 것이냐 기록하세요. 해보라니까. 그 중에서 몇 명이 영접된 남 기록해. 그러면 어떤 축복이 그 사람들이 교회 등록하는 인도한테 교회 등록 아무나 하면 그건 기적입니다. 이런 축복이 일어나요. 여러분 통해서 삼천 제자가 일어나 버린다 그 말이요. 이때부터 하나님은 여러분에게 지역 살릴 제자를 붙이십니다. 그게 사도행전 구장입니다. 이때부터 준비된 중직자와 선교 현장을 여러분에게 붙이십니다. 그걸 보고 사도행 13장. 이제는 여러분에게만 하나님이 황금 의장과 사각지리 제왕지를 붙이는데 그걸 보고 사는 16장. 16장. 마게도냐로. 이때부터 여러분에게 로마를 붙이게 돼 있어요. 지금 제가 얘기한 거는 전도 시간표 일곱 가지 얘기했는데 그 중에 지금 키를 얘기한 겁니다. 역사에 날 수밖에 없어요. 자, 여러분이 이 일을 하다 보면은 어, 이런 결과가 나옵니다. 이렇다 저렇다 방법이 아니고 하나님이 하시는 거 아닙니까? 여러분 가는 곳에 근본적 해결이 있다. 그런데 근본적 해결이 안 되면 절대 안 되게 돼 있어요. 그리고 이거는 하나님이 하시는 겁니다. 우리 신부로 하는 거죠. 그런데 이 말씀만 알아들어도 하나님이 하실 수 있어요. 자. 두 번째입니다. 여러분이 그렇게 건강 문제, 뭐 경제 문제 이랬는데 그거는 기도도 안 했는데 저절로 해결돼요. 이게 진짜 응답입니다. 아, 나만 돈 달라 소리도 아닌데 하나님이 막 경제를 부어주는 거예요. 그게 진짜 응답입니다. 나는 이 기도했는데 하나님은 여러분이 건강을 주셨습니다. 세 번째입니다. 그렇게도 나는 문제가 있었다고 생각했는데 그게 바로 증인되는 큰 힘이라. 진짜 그래야 됩니다. 내가 병들어 고생했는데 어느 날 응답이 왔는데 건강이 왔는데 병든 자만 사회 다니면 전도하게 돼요. 어느 날 우리 가정에 문제가 왔는데 나는 그걸로 기도하다 그 응답받아 그런 가정 다니면 살리게 돼요. 예, 여기 기도입니다. 꼭 가르쳐주셔야 돼요. 아, 오후에는 또 여기 연결된 말씀을 가지고 올해는 기도 제목 딱 잡으시기 바랍니다. 여교역자 일어나서 전문 전도 훈련 성공시키자. 기도하세요. 그러면 교회 살리고 지역 살리고 다 살립니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 정말 우리 
기중한 종들을 부르사 시대를 여신 하나님께 감사를 드립니다. 이제 정말 천농 운동, 기도 운동 일어나게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.